。相传，昆仑虚中封藏着武门千百年来秘藏的宝藏。武门历任天官率领麾下各派弟子，代代守护。几百年来，让觊觎宝藏之徒无从染指。民国之初，时局动荡，时任天官丁远山失踪，武门涣散，各自为政。垂涎昆仑宝藏的各方势力蠢蠢欲动。远在国外留学的武门少天官丁云奇，收到父亲电报，威速归。于是，匆忙秘密赶回上海高山明堂，谁为主？说点我听得懂的。你就是丁远山之子，丁云奇。小哥，你这包裹里边它是什么呀？知道还挺多啊。你是谁啊？在下发丘将军门下花星辰，我师父是发丘掌门周求海。林家小哥，你这包裹里边到底是什么？你们这大半夜不回家睡觉，都吃错药了。叛徒之子，话还挺多。偷袭我，一个江湖中人，你讲不讲规矩？本来也不是。拿人！我少啊你！你小子跑哪去了？走！我明明看见往这边跑了。我说你去哪了？
。到底发生了什么事？现在全世界在找你爹，我们一直暗中监视你们家。跟我说说，你怎么回来了？爹，三金。我在英国接到我爹的电报，赶到上海的家。爹和三金都不在，家里好像很久没人住过。然后，警察就闯进来了。狄云奇是吧？哪位啊？警察，你跟我走一趟。去哪儿？做什么？你爹丁远山是现在正在通缉的盗墓匪首。不可能，他是做考古的，不是盗墓贼。你们搞错了。是对是错，跟我回局里说。我拒绝。这可由不得你。走吧。慢走，不送。追！放开追我一直厌恶雾霾，厌恶江湖。为了不做天官，六年前我跟父亲赌气出走，去了英国学医。我爹一辈子要强，绝不会张口求人。这次能这么急着催我回来，一定是出了大事。我赶回来，找不到我爹，家又被警察监控，我没地方去，只能到小时候蛇溜三金的钟楼。碰碰运气。三金果然在钟楼，但他也半年没见我爹了，只是说警察和很多人都在找我爹。我知道，我爹肯定遇到麻烦了，所以想晚上再悄悄回家里看看，能不能找到什么线索。我爹现在到底发生了什么？把你知道的告诉我。我就听说，半年前你弟带着督军去开昆仑虚，然后结果不知道怎么的就变成了盗墓匪首。我也只是听说啊，具体的我也不清楚。那怎么又成了五门叛徒？还不就是因为昆仑虚？我师傅说，你爹带着外人去开昆仑虚，就是五门最大的叛徒。就算是追到天涯海角，也要抓到他。那你追我到这儿，也是因为这个？我？对，我要抓你，你个大猪头！师傅没让我来，是我自己主动要来的。你听我一句劝，赶紧走，回你那什么外国去？不可能，我爹出了这么大的事。
，我不可能走。哎呀，你爹功夫高，人又聪明，这么多人满世界找他，谁也找不到，那说明他藏得好好的呀。你担心个啥？情况你也都看见了，我师傅还有警察，不抓到你爹是不会善罢甘休的。你在这儿只会让情况变得更加复杂，你又帮不上忙，别到时候你爹没事儿，反倒把你给舍里了。所以我思来想去，你只能走。那，这是我的全部家当，拿着吧。我得先回去了，你自己保重啊。你也是。少爷，喝水。这是我写给我爹的信。哦，老爷每次回家都会打开读一遍。这什么东西啊？这好像不是咱家的吧？众弟子前来复命。师傅，弟子无能，让丁云奇跑了，请师傅责罚。跑了那才正常啊，不跑那就不是丁云山的儿子。他身上背着个包裹，不知道里面装的是什么，但是我们能拦下来。丁云山不可能把贵重的东西放在家里，拿不到就算了，那也没什么。会不会有天官追魂令？不可能。可是我们来来回回把丁家翻了个遍，根本就没有发现有什么地方可以藏东西。天官丁家除了传授武功外，更善于机关设计，个个都是能工巧匠。可惜啊，可惜。到丁远山这辈算是终结了，还拉个五门罪人。然后云奇呢，从小就不喜欢武门，不喜欢江湖。这次回来，不知道他有什么打算。再看看吧。好了，你们也折腾一晚上了，赶紧休息吧。诺。
，五十万。嗯。师傅，云奇跟以前有什么变化吗？哎呀，师傅可大了，我都差点没认出来他。小时候这么点个，现在长这么高一个。模样认不出来不可怕，怕人变了，那才可怕。不会的，师傅，云奇怎么会变呢？哦，你去休息吧。是年少万兜谋，坐断江南，战未休。试问，天下英雄，谁敌手？不孝儿，云奇，贵手，总角子弟。一个年少万兜谋，老英雄没找到，冲出一少年英雄。局长，这丁云奇也太嚣张了，不但不跑，还这么高调的登报，这分明是在跟咱们宣战。错了，这不是在宣战，这是在问路。问路。是。其实丁云奇也不知道他爹在哪儿。他之所以如此高调的登报，为的就是丁远生看到报纸之后，可以主动联系他。他不知道他爹在哪儿。不孝子云奇，贵手总角子弟。总角子弟是关键。这个就是他约丁远生见面的地点。这是我们的暗语，这谁能知道是在哪儿？不是暗语，总角子弟，时间地点都很明确，估计这个就是只有他们爷俩知道的地方。总角就是指七八岁，九死一生就是子，子弟就是指发生那次事件的地方。哦。师傅，嗯，魔晶孙三玄有异动。哦，据沿途眼线报告，他已在赶来上海的路上了。从出发那天算起，应该是丁云奇登报之后。哼，看来还是有人知道那个地方啊。<笑>少爷。你说老爷看到报纸了吗？不知道。那那些跟老爷作对的人，他们看到了吗？他们会不会来找你啊？来呀、啊，我等着呢。这要真干起来咋办啊？干起来自然就会闹出大动静，动静不大，我爹怎么会知道？诸位弟子，为了追拿五门叛逆丁远山，咱们一路从湖北的总舵来到上海分坛，已经三个月了，但一直都没有找到丁远山的踪迹。可仅有消息说，丁远山的党羽今天将在上海与他会合。我发消要为五门伸张纲纪。
，届时，诸位弟子听命行事。若有放水走风者，加罚无尽。局长，那边来消息了。周秋海果然要动了，看样子江湖的事儿还得江湖人聊。彪子。局长，晚上集结队伍。是。嗯。带上九天。是瞄哪儿了你？我知道瞄哪儿吗？你不知道。我跟你讲，那人多的时候，谁站得高你就瞄谁，这叫擒贼先擒王，知道吗？是，挺少。好好瞄，肯定没看到这大场面了吧？是不是？没有指令，陛下开枪啊！再把人给吓跑了。是。三儿，是找人还是在找东西啊？我说怎么这么大杀气？原来是周掌门啊！你怎么跑上海来了？这这么大阵仗，是所谓何事啊？清理门户。<笑>清理门户。清理门户，您不在总舵清理，怎么跑上海？说你是丁远山同谋，武门的叛徒，你不服？不服！武门四散凋零多年，从无聚会议事。说丁也是叛徒的，恐怕只有你发丘一门了吧？就因为武门零落多年，所以现在更要重整纲领，凡逆门规者，必追讨诛杀。发球！好，周秋海，政府正在围剿武门，咱们又何必自相残杀
，政府是政府，武门是武门，清理门户为第一要务。好，既然这样，那就来吧，我还怕你不成？五刷，不驯风哦，驯风不？现在害怕已经迟了。这他们这这这聊多半天了，聊有有一会儿了呗。我这最瞧不上你们这江湖中人，这聊什么天儿呢？这直接动手啊！薛老怪，你不也是江湖的吗？这江湖这就都在这聊天啊？这评书里不是说手起刀落快意恩仇吗？这干什么呢？这是这这不民国了吗？这江湖都这退退步了？什么退步？这是退化了？这是？哎，你说说，咱现在围剿盗墓贼，风声这么紧，武门可倒好。公然约架，还在这广场上，这不是傻吗？这不是这这傻。看年纪不像丁元山，周秋还搞什么名堂？兴师动众抓这些人干嘛？别急啊，该来的都会来。发球无双，见过三哥。三儿，今天我就不欺负你了，由我徒弟无双，他来控阵。三哥，从来就没有人能破得了驯风瓮，何必伤了自家兄弟的性命？有什么比活着更重要呢？回头吧，三哥。谢谢提醒，但你说错了，有些事儿啊，他还就比命重要。捉拿魔金带长们孙三玄及其随行六人，统战。来吧，让我也见识一下这名动百年的驯风瓮。每种。颜色代表一个门，每门一层阶，五门联动，神鬼难遁从套路上看，应该是摸金的人。摸金校尉，有意思了。五门衰败，各门偏安一隅，只有摸金的人一直追随丁远山。这电厂的来了，压轴的也不远了。三哥，怎么办？发小的
这儿还有救兵啊！啊！东西拿到了，别伤他性命。江湖了，江湖真好啊！这江湖里有江湖儿女啊！三儿，驯风瓮从创建以来啊，还从来没人能破过这个阵。今天就算丁远山在，他也破不了。我劝你还是自我了断了吧。那也未必。局长。丁云奇，你确定是他？没错，就是他。越来越有意思了。哎呀，这小这小伙行啊，这什么时候上去的呢？男小哥。哎，这身手厉害啊，这什么时候上去的呢？属猴的，这是。让我看看，哟，这江湖有江湖的味道了啊。
运气吗？三哥，好久不见，你还好吗？好，特别好。你来了，就更好了。哎呦，还挺精神。这长得不错，怎么就当上了木呢？就白瞎了。我花多少钱能给这女的赎回来？你安静点。是真的。来的可是云奇吗？正是，家父昆仑天官丁远山。周师伯，好久不见。你也还好吗？好，很好。云奇啊，昆仑天官这个身份，跟你爹已经没关系了。午门清理门户，外人回避啊。六年一别，没想到从前如此温和的周世伯，也有这么霸道的一面啊。云奇。他说你爹是叛徒，说我是同谋，说什么清理门户，实际就是清理你爹和我。那我知道了，我爹的敌人就是我的敌人。云谦，你不是武门中的人，世伯不想让你白白丢了性命。你爹，他是个叛徒，昆仑天官乃武门之首。叛徒这种身份，怎么能用到他身上？以我这个午门外面的人来看，反对他的人才是叛徒。说得好，云奇，我怎么没想到呢？周老头，说你呢？按照午门规矩，三哥若是破得了这旋风瓮，便洗脱了叛徒的罪名，无需再过堂混审。马上就要下雨了，这阵还破不破？什么年代了还破阵？什么时候的规矩啊？周师伯，让我先带走了，回家喝口热酒，咱们不比在这淋雨强吗？你说是吗？嗯、行，想要把人带走。那就看你有没有这个本事。水阵，得罪了。旋风瓮第三阵，是他们发球自己的阵，兄弟们，小心！飞絮，这是天官一门的绝学。想不到这丁云奇运用的如此娴熟江湖上，买点这玩意儿带着，带那扎那儿。行